वेलकम बैक स्टूडेंट्स दिस इज द वीडियो फॉर क्लास थ्री चैप्टर नंबर टू एंड दिस इज लेक्चर नंबर नाइन ऑफ द सब्जेक्ट कंप्यूटर इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट आर चैप्टर नंबर टू दैट इज यूजिंग विंडोज हमने आपके पिछले वीडियो में आपका चैप्टर नंबर वन कंप्लीट कर दिया था क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए थे मुझे उम्मीद है सारे बच्चों ने उन्हें कॉपी में लिख लिया होगा और याद कर रहे होंगे अब इस वीडियो में हम आपका अगला चैप्टर शुरू करेंगे तो आपका अगला चैप्टर है यूजिंग विंडोज तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग विंडोज वेन यू स्विच ऑन अ कंप्यूटर ऑल इट्स पार्ट्स आर चेक्ड एंड यू हियर अ बीप साउंड देन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इन द कंप्यूटर मेमोरी फ्रॉम इट्स हार्ड डिस्क जब भी आप कंप्यूटर खोलते हैं तो उसके सारे पार्ट को चेक किया जाता है और फिर आपको बीच में एक बीप की साउंड सुनाई देती है तब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो खुलता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग तो हम इस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं बूटिंग क्या होता है तो कंप्यूटर ओपन करने के बाद आपके सारे पार्ट्स को चेक किया जाता है उसके बाद आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है ये जो प्रोसेस होता है सारे पार्ट्स को चेक करने का ये आपका बूटिंग का प्रोसेस है इट रिमेन्स इन द मेमोरी टू द सिस्टम इज ऑन ये तब तक आपके कंप्यूटर में रहता है जब तक आपका सिस्टम ओपन है Microsoft Windows had have different versions like Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 is latest OS from Microsoft which was released after about 1.2 billion hours of testing. अब जो Windows हम अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं उसके बहुत अलग अलग वर्जन उपलब्ध होते हैं जैसे कि Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 अभी का सबसे नया मॉडल है आपकी बुक के अकॉर्डिंग और इसको बनाया गया था 1.2 पॉइंट टू बिलियन आवर ऑफ टेस्टिंग के बाद मतलब इतने घंटों की टेस्टिंग के बाद ये अवेलेबल हुआ मार्केट में लेकिन अभी आपकी बुक के डेटा के अलावा जो अभी मार्केट में सबसे नया विंडोज है वो विंडोज 10 अवेलेबल है लेकिन वो अभी आपकी बुक में मैंशन नहीं है तो आपसे अगर बुक के क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे लेटेस्ट विंडोज सिस्टम तो आप कहेंगे विंडोज एट नाउ वॉट इज डेस्क हम डेस्कटॉप किसे कहते हैं तो डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन यू सी आफ्टर योर कंप्यूटर इज टर्न ऑन डेस्कटॉप क्या है तो आपका जो सबसे पहला स्क्रीन आता है जब आपका कंप्यूटर पूरी तरह से ओपन हो जाता है तो हम उसे डेस्कटॉप कहते हैं यू हैव लर्न अबाउट द टास्क बार द स्टार्ट बटन एंड द डेस्कटॉप आइकन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि टास्क बार क्या होता है स्टार्ट बटन क्या होता है और आइकन्स क्या होते हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं टास्क बार क्या था तो सबसे नीचे जो आपके विंडोज स्क्रीन में जो बार दिया रहता है जिसपे स्टार्ट बटन होता है डेट और टाइम मेंशन होता है अलग अलग ऑप्शंस uh, मेंशन होते हैं वो आपका टास्क बार हो गया स्टार्ट बटन होता है आपकी स्क्रीन में सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे जो बटन दिया होता है जिसे क्लिक करके आप अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वो आपका स्टार्ट बटन और डेस्कटॉप आइकन क्या होता है तो हर एक ऑप्शन का एक छोटा सा आइकन बना के आप डेस्कटॉप पे डाल सकते हैं ताकि वहां से आप उसे डायरेक्ट खोल सकें तो ये चीज आपकी आइकन हो गए लेट इस नाउ लर्न अ लिटिल मोर अबाउट दिस डिफरेंट पार्ट ऑफ द डेस्कटॉप अब डेस्कटॉप के अलग अलग पार्ट के बारे में थोड़ा और जानेंगे पहला है आपका टास्क बार यू ऑलरेडी नो दैट टास्क बार इज द लॉन्ग बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप Now let us learn about the different parts that make up the task bar. हमने task bar क्या होता है ये पिछले chapter में पढ़ा था अब देखते हैं किन किन चीजों से मिलकर task bar बनता है First है start button. Now what is start button? तो start button is found on the extreme left of the task bar. ये task bar जो सबसे नीचे होता है उसके एकदम extreme left में होता है और the name itself tells you that most of your computer work will begin with this button. और सबसे ज्यादा जो आपका स्टार्ट बटन जैसे नाम से ही पता है स्टार्ट यानी शुरू होना तो आपके कंप्यूटर का जो मैक्सिमम काम होता है वो स्टार्ट बटन को क्लिक करके ही स्टार्ट किया जाता है शुरू किया जाता है वेन यू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन इट ओपन अ मेन्यू और अ लिस्ट जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो या तो ये एक मेन्यू ओपन कर देगा या तो ये आपके लिए एक लिस्ट खोल देगा दिस इज कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू इस मेन्यू को हम क्या बोलते हैं तो स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू गिवस यू लिस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर स्टार्ट बटन खोलने के बाद आपको क्या क्या मिलता है तो आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स मिलेंगे एप्लीकेशन मिलेंगे और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो आपने लिखा होगा जो इम्पोर्टेंट फाइल्स जो आपने रखी होंगी कंप्यूटर में वो दिखेंगे You can also change the computer setting or shut down the computer from here. यहाँ से आप कंप्यूटर के कुछ सिस्टम्स को बदल सकते हैं जैसे उसका डेस्कटॉप का पिक्चर उसकी साउंड उसका ब्राइटनेस ये सब चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ से कंप्यूटर को बंद भी कर सकते हैं 
Some of the items in the start menu have a small arrow head next to them. Holding the mouse pointer over these items open another list. This is called sub menu. अब क्या होता है कि जब आप स्टार्ट मेन्यू खोलेंगे तो बहुत से ऐसे ऑप्शंस होंगे जिनके बगल में एक छोटा सा एरो होगा उस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस ऑप्शन से रिलेटेड एक और मेन्यू लिस्ट खुल जाएगी और ये जो नई मेन्यू लिस्ट होती है इसको आप बोलते हैं सब मेन्यू जैसे अगर आप गए एक्सेसरीज में आपने उसे खोला तो एक्सेसरीज पे क्लिक करने के बाद एक नई लिस्ट आ जाएगी और उसमें होगा कि एक्सेसरीज में आता क्या क्या है कंप्यूटर में तो वो जो नया मेन्यू खुला है एक्सेसरीज क्लिक करने के बाद वो आपका क्या हो गया सब मेन्यू हो गया तो इस वीडियो को यहीं पे रहने देंगे आपका ये नया चैप्टर है वीडियो के एंड में कुछ नए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और नोट्स होंगे आप उसे कॉपी में लिख लेंगे और याद कर लेंगे थैंक यू